قیامت کی ابتدا نفخ سور سے ہوگی یعنی سب سے پہلے سور پھونکا جائے گا جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جناب اسرافیل علیہ السلام سور منہ میں لیے اپنی پیشانی جھکائے کان اللہ کے حکم پر لگائے ہوئے ہیں جیسے ہی اللہ تعالی حکم دیں گے وہ سور پھونکنا شروع کر دیں گے اور قیامت کا آغاز ہو جائے گا کیسے بیٹھے ہیں کان لگائے سر جھکائے اسرافیل علیہ السلام ہر وقت الرٹ بیٹھے ہیں اشارہ ہو تو میں فوراً کام شروع کر دوں ذرا برابر بھی وقت نہیں لگائیں گے حکم کی تعمیل میں مسلم شریف کی حدیث کے مطابق یہ جمعہ کا دن ہوگا لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ اچانک مشرق اور مغرب کے تمام لوگ ایک لمبی آواز سنیں گے جو آہستہ آہستہ اونچی ہوتی جائے گی یعنی اس کا والیم بڑھتا چلا جائے گا اور یہ آواز پوری دنیا میں بیک وقت سنی جائے گی پہلے زمانے میں تو شاید لوگوں کو یہ بات سمجھ نہ آتی لیکن آج کے دور میں تو کمیونیکیشن اتنی ترقی کر چکی ہے کہ ایک شخص دنیا کے کسی ایک حصے میں بولتا ہے اور سیٹلائٹ کے ذریعے پورے گلوب پر اس کی آواز سنی جا سکتی بہرحال قیامت بھی اچانک آئے گی آواز اس طرح اٹھے گی کہ مشرق اور مغرب میں بیک وقت سنی جائے گی اور آہستہ سے تیز ہوتی جائے گی ایسی آواز پہلے کبھی کسی نے سنی ہی نہ ہوگی اس آواز کی ہولناکی اور سختی کی وجہ سے لوگوں میں اضطراب اور بے چینی پھیلنی شروع ہو جائے گی جب سور کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح شدت اختیار کر جائے گی تب لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ انسان ایک خاص لیول سے اونچی آواز سن ہی نہیں سکتے موت واقع ہو جاتی انسان کی جو آدمی جہاں ہوگا وہیں گر پڑے گا جہاں ہوگا وہیں گر پڑے گا جیسے جیسے سور اسرافیل بلند ہوتی چلی جائے گی ویسے ویسے نظام کائنات درہم برہم ہونا شروع ہو جائے گا صرف زمین نہیں باقی ستاروں سیاروں گلیکسیز سٹارز ان سب تک یہ آواز جائے گی اور سب کا نظام درہم برہم ہوگا زمین آندھی میں ہچکولے کھانے والی قندیل کی طرح زلزلوں کی زد میں آ جائے گی جیسے چراغ جلتا ہے نا تو اس کا جو شولہ ہوتا ہے ہوا چلے تو شولے کو کیا ہوتا ہے خوب ہلتا ہے تو زمین بھی اس طرح ہچکولے کھائے گی پوری زمین پہاڑ گرد و غبار بن کر اڑنے لگیں گے سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی آسمان پھٹ جائے گا سورج چاند اور ستارے بے نور ہو جائیں گے تمام زیرو مخلوق انسان جن اور فرشتے فنا ہو جائیں گے حتیٰ کہ ملک الموت بھی اپنی روح اللہ تعالی کے حوالے کر دیں گے ہر جاندار اور غیر جاندار چیز فنا ہو جائے گی صرف ایک اللہ وحد بہولا شریک کی ذات ذل جلال و اکرام باقی رہ جائے گی اور اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ ارشاد مبارک پورا ہو جائے گا کل من علیہ فان و یب کا وجہ رب کا ذل جلال و اکرام ہر چیز جو زمین پر ہے فنا ہونے والی ہے اور صرف تیرے رب ذل جلال و اکرام کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے جب ہر چیز فنا ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے این الجبارون این المتکبرون لمن الملکلیوم دنیا میں جبار بننے والے کہاں ہیں دنیا میں بڑے بننے والے کہاں ہیں آج کے روز بادشاہت کس کی ہے کوئی جواب نہ دے گا طویل سناٹے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی خود ہی اس سوال کا جواب ارشاد فرمائیں گے للہ الواحد القہار یہی مانا ہے واحد کا کہ صرف وہ باقی ہوگا باقی سب فنا ہو چکے ہوں گے آج کے روز بادشاہی صرف ایک اللہ قہار کی ہے مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ یوں ہیں ان الملک این الجبارون المتکبرون میں ہوں بادشاہ کہاں ہے دنیا کے جبار اور متکبر ایک طویل مدت جس کا علم اللہ سبحانہ و تعالی کو ہے سکوت اور سناٹے میں گزر جائے گی خاموشی پن ڈراپ سائلس پھر جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے نئے سرے سے آسمان زمین اور فرشتوں کو پیدا فرمائیں گے نئی زمین میں عمارتوں درختوں پہاڑوں اور سمندروں کا نام نشان تک نہیں ہوگا بلکہ وہ سفید ہموار اور چٹیل میدان ہوگی جو اپنے رب کے نور سے خوب روشن ہو جائے گی بالکل سفید شیٹ کی طرح سٹریٹ ہموار اور چمکدار انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے کے لیے آسمان سے ایک بارش نازل ہوگی جس کے نتیجے میں ہر انسان کی ریڑھ کی ہڈی سے پورا
پورا انسانی ڈھانچہ تیار ہو جائے گا یعنی ریڑھ کی ہڈی اسی طرح گرو کرنے لگے گی جیسے ایک بیج گرو کرتا ہے ایک بیج سے پورا درخت بنتا ہے نا اسی طرح ریڑھ کی ہڈی سے پورا جسم دوبارہ گرو کر جائے گا اور اس پر گوشت پوست بھی چڑھا دیا جائے گا اس کے بعد جناب اسرافی علیہ السلام کو دوسری مرتبہ سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا اور تمام انسان ننگے پاؤں ننگے بدن اور بے ختنا اٹھ کھڑے ہوں گے کسی کے پاس کوئی لباس نہ ہوگا جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے حضرت عائشہ کو جب یہ بات پتا چلی تو انہوں نے کہا کہ ہائے ہمارے لباس نہیں ہوگا پھر لوگ ہمیں دیکھیں گے نہیں اور میں کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا ہر ایک کے اوپر ایسی مصیبت آئی ہوگی لکل لمرے امن ہم یوم ادن شن یوگنی ہی کہ وہ اسے دوسرے سے بے نیاز کر دے گی اس کی اپنی حالت ایسی افرا تفری ہوگی اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی پورا ہو جائے گا ولقد جمونا فرادا کما خلق نا کم اول مر تم لوگ اکیلے اکیلے ہمارے پاس حاضر ہو گئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اب وہاں ہر شخص اکیلا ہو جائے گا حالانکہ لوگوں کا ایک جم میں غفیر ہوگا اب ولین و آخرین جمع ہوں گے اس کے باوجود انسان تنہا ہوگا سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک سے اٹھیں گے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام شہدا سلحا خدلا اور اہل ایمان اٹھیں گے پھر فسا فجار اور پھر کفار و مشرقین واللہ عالم بالسواب قبروں سے کافر مشرق فاسق اور فاجر لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اٹھیں گے یعنی جب لوگ اٹھ رہے ہوں گے بغیر لباس کے تو ان کا حال کیا ہوگا ہر شخص اپنے اعمال کے رنگ میں رنگا ہوا ہوگا کوئی اندھا جو دنیا میں اندھا بن کے رہا بغیر سوچے سمجھے زندگی بسر کی کوئی بہرا جس نے حق سنا ہی نہیں یہاں کوئی لنگڑا کوئی چیونٹی کی شکل میں جو متکبر ہوں گے کوئی سر کے بال اٹھے گا یعنی سر نیچے ٹانگے اوپر کافر اس غیر متوقع زندگی کے مناظر دیکھ کر شدید خوف اور دہشت کی کیفیت میں مبتلا ہوں گے تو یہ کیا آپ ذرا سوچئے کہ اگر یکا یک ایسا سین آپ کو نظر آئے تو حال کیا ہوگا یہ کیا ہو رہا ہے آنکھیں پتھرائی ہوئی ہوں گی دل کانپ رہے ہوں گے کلیجے منہ کو آئے ہوں گے کوئی غم گسار اور مددگار نہ ہوگا نہ ہی کوئی کسی دوسرے کی طرف دیکھنے یا دھیان دینے والا ہوگا اہل ایمان بھی اپنے اپنے ایمان اور اعمال کے مطابق قبروں سے اٹھیں گے شہید اپنی شہادت کے تازہ بہتے ہوئے خون کے ساتھ اٹھے گا حالت احرام میں فوت ہونے والا حاجی تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھے گا لبئی کلا لبئی کہتے ہوئے اٹھے گا اہل ایمان کے لیے دوبارہ زندگی خلاف توقع نہیں ہوگی ان کو پتا ہوگا کہ یہ ہمیں بتایا جا چکا ایسا تو ہونا ہی تھا لہذا ان پر خوف اور دہشت کی وہ کیفیت تاریخ نہیں ہوگی جو کفار اور مشرقین پر ہوگی کیونکہ ان کے لیے سب کچھ ان ایکسپیکٹڈ ہوگا انہوں نے کبھی زندگی میں سوچا ہی نہیں انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ابھی ہونا ہے تو قصور وار کون ہے جن کے پاس یہ ساری معلومات ہیں اور وہ ان تک نہیں پہنچاتے قبروں سے اٹھتے ہی ہر انسان پر دو فرشتے مقرر کر دیے جائیں گے اب آپ سوچئے کہ اٹھا ہوا شخص نمبر ایک اپنے عمل کے مطابق ہے نمبر دو بے لباس ہے نمبر تین دل کی کیفیت بھی عمل کے مطابق ہے اور پھر ابھی اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا کہ دو فرشتوں نے آ پکڑا جو اسے میدان حشر میں پہنچا دیں گے یاد رہے ملک شام کا علاقہ میدان حشر ہوگا لوگوں کو اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کے وہیں پہنچنا ہوگا کوئی کہیں بھی مرا ہوگا دفن ہوگا وہاں سے سب چل کے وہاں پہنچیں گے کفار میں سے جو لوگ اپنی قبروں سے اندھے اٹھیں گے وہ ٹھوکریں کھاتے گرتے پڑتے وہاں پہنچیں گے جو لوگ چیوٹیوں کے جسم میں اٹھیں گے وہ لوگوں کے پاؤں تلے روندے اور کچلے جا رہے ہوں گے جو سر کے بل اٹھیں گے وہ انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ یہ سفر طے کریں گے بعض کافروں کو آگ ہانک کر میدان حشر میں لے جائے گی کافر جہاں کہیں تھک کر رکیں گے آگ بھی رک جائے گی جہاں چلیں گے آگ بھی ان کے ساتھ چلنا شروع کر دے گی اب آپ خود سوچیں کہ آپ چل رہے ہوں اور پیچھے سے ایسی کوئی بلا آ رہی ہو تو کیسے رک سکتے ہیں اہل ایمان بھی اپنے اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق حشر میں پہنچیں گے بعض لوگ پیدل پہنچیں گے چل چل کے پیدل پہنچیں گے بعض لوگ اونٹوں پہ سوار ہوں گے کسی اونٹ پر ایک کسی پہ دو کسی پہ چار حتیٰ کہ دس دس آدمی بھی ایک اونٹ پہ سوار ہوں گے ساری مخلوق چپ چاپ دم سادے ایک ہی ڈائریکشن پہ جا رہی ہوگی 
کسی کو اونچی سانس لینے کی مجال نہ ہوگی کہ وہ ہا کر کے اپنے اندر کا غبار ہی نکال سکے نہیں اتنا خوف ہوگا ہر آدمی کو احساس ہوگا کہ آج امتحان زندگی کا نتیجہ نکلنے والا ہے آج میرا ریزلٹ میرے سامنے آ رہا ہے 